నమస్కారం ఎస్ఎల్టీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు విద్యా వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఎంపీ వంగ గీత కోడి పందాలపై ఉక్కుపాదం కాకినాడ రూరల్ సిఐ శ్రీనివాసరావు కాకినాడలో ఆనంద్ సినిమాస్ థియేటర్ ప్రారంభం ఒక కోటి అరవై లక్షల రూపాయలతో నాలుగు కల్చర్ యాక్ట్రెస్ బిల్డింగ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన అల్పర్తి ఎమ్మెల్యే సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం ఆశ్రమ శాఖ నందు ఎంబీఎం మల్టీ స్పెషాలిటీ హోమియో క్లినిక్ మరొక శాఖను పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సద్గురువుల చే ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సద్గురువర్యులు ప్రసంగిస్తూ పిఠాపురం ప్రథమ క్లినిక్ తరువాత రెండవ శాఖ తాడేపల్లిగూడెం ఆశ్రమం నందు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల జిల్లా వాసులకు పీఠం సభ్యులకు ఉపయోగపడుతుందన్నారు హోమియో వైద్యం వల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవని హోమియోపతి వైద్య విశిష్టతను వివరించారు మూడు సంవత్సరాల హోమియో వైద్య సేవలో దీర్ఘ క్లిష్ట వ్యాధులకు వైద్య సేవలు అందించడంలో నిష్ఠాతులు డాక్టర్ ఆనంద్ కుమార్ పెంగిళి వైద్య సేవలు అందిస్తారని వారు తెలిపారు తంగిళ్ల వీరభోగ వసంతరాయుడు యోగ గురువు బండి రామకృష్ణ కె షాబాబు బొండపల్లి శ్రేణు ఆచంట వాస్తు కాళ్ల రవి ఆశ్రమ కమిటీ సభ్యులు జిల్లాలోని అనేక గ్రామాల సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈ సభకు పీఠం జిల్లా కన్వీనర్ అడబాల నాగ వెంకటరత్నం సభ నిర్వహించారు ఈ ఆశ్రమంలో ప్రత్యేకించి వైద్య సదుపాయం కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో మొదలైనటువంటి విశిష్టత ఈ ఆశ్రమ నిర్మాణ స్థలదారులైనటువంటి నవయంది గారు రవి గారు వారి యొక్క అమ్మమ్మయ్యేటువంటి కృషి ఆ కృషికి తగినటువంటి ప్రయత్నం చేసినటువంటి నిరుద్ధులు కానీ వారి పెంగళి డాక్టర్ పెంగళి ఆనంద్ గారి ఆధ్వర్యంలో వైద్య భాష మెమోరియల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఈ ఆశ్రమంలో కూడా హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది జరగలేదు మొట్టమొదట తాడేపల్లిగూడెంలో మన తాడేపల్లిగూడెం ఆశ్రమంలోనే ఈ వైద్య సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది ఒక మొదలైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశం రాబోయే కాలంలో ఆ సమాజంలో కూడా హాస్పిటల్స్ కూడా అనుసంధానం కావాలనేటువంటి భవిష్యత్ పర్యటనానికి ఉదాహరణ కావాలి ఈ సందర్భంగా ఈ రోజు ఈ హాస్పిటల్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడంలో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఇటాపులు ఉన్నటువంటి ఆశ్రమ శాఖ ద్వారా వైద్య సదుపాయాలు అందజేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకి తాడేపల్లి గుడ ఆశ్రమం ద్వారా వైద్య సదుపాయాలు అందజేయడం జరుగుతుంది సిఐటియు కాకినాడ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో రెండు వేల ఇరవై మూడు క్యాలెండర్ ను సిఐటియు జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు జి బేబీరాణి ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా సిఐటి జిల్లా ఉపాధ్యక్షురాలు కె సత్యరాజు మాట్లాడుతూ ఒక్కొక్క నెలకి ఒక్కొక్క సామాజిక అంశాన్ని ప్రతిబింబించేలా సిఐటి క్యాలెండర్ ను రూపొందించడం జరిగిందని ఈ క్యాలెండర్ కు సహకరించినటువంటి ప్రజానీకానికి మేధావులకు వ్యాపారస్తులకు కాకినాడ జిల్లా కమిటీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసారు రెండు సంవత్సరం కార్మిక ఉద్యోగ రైతాంగ సమస్యలపై పోరాటాల సంవత్సరంగా సిఐటి గుర్తించిందని అందుకు అనుగుణంగా ఏప్రిల్ ఐదో తారీఖున చలో పార్లమెంట్ కార్యక్రమానికి వేలాదిగా ఢిల్లీ చేరుకుని జయప్రదం చేయాలని వారు పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో సిఐటియు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి చెక్కల రాజకుమార్ కోశాధికారి మలకారమణ కాకినాడ నగరాధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు పలివిలి వీరబాబు మేడిశెట్టి వెంకటరమణ సిఐటియు నాయకులు షేకు పద్మ నెక్కిళ్ల శ్రేణు ఆఫీసు కార్యదర్శి టి రాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ క్యాలెండర్లో జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఒక్కొక్క నెలలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాన్ని ప్రదర్శించే విధంగా ఈ క్యాలెండర్ రూపొందించడం జరిగింది ఈ రోజున పరిశ్రమల ప్రైవేటీకరణ కానీ విద్యా కార్పొరేటీకరణ కానీ వైద్య రంగాన్ని ప్రైవేటీకరణ ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ క్యాలెండర్లో తీసుకురావడం జరిగింది 
వీటన్నిటినీ ప్రజలకి సమాచారం క్యాలెండర్ ద్వారా అందించాలని అందంగా రూపొందించిన ఈ క్యాలెండర్కి సౌహార్ద ప్రతినిధులు అనేక మంది వ్యాపారవేత్తలు అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు కార్యకర్తలు యాడ్లు ఇచ్చి ఉన్నారు వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం పోరాటాల సంవత్సరంగా సిఐటి గుర్తించింది బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు సోము వీర్రాజు పిలుపు మేరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అద్దెగదులు రేట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడ్డగోలుగా పెంచడం పట్ల నిరసిస్తూ కలెక్టర్ కృతికా శుక్లాకు వినతి పత్రం అందజేశారు జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రంబాల వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వేటికూరి సూర్యనారాయణ రాజు పాల్గొన్నారు ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో హిందువుల పట్ల హిందూ దేవాలయాల పట్ల హిందూ దేశంలో హిందూ దేవాలయాలకు వెళ్లేందుకు వీలు లేకుండా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అద్దెగదులు పెంపు నిదర్శనమని వంద రూపాయలు ఉండే అద్దెగదను వెయ్యి రూపాయలకు ఐదు వందలు ఉండే అద్దెగదను పదిహేడు వందల రూపాయలకు వెయ్యి రూపాయలు ఉండే అద్దెగదను రెండు వేల రెండు వందల రూపాయలకు ఇలా కేటగిరీల వారీగా అధిక సంఖ్యలో రేట్లు పెంచడం అనేది రాబోయే రోజుల్లో హిందూ దేవాలయాలపై ఆదాయాన్ని ఈ ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పొందుతూ ఆ డబ్బును ఇతర మతాలకు చర్చలకు కావచ్చు ఫాస్టల్ జీతాలకు కావచ్చు ఇలా ఇష్టానురాజ్యంగా వారికి దారదత్తం చేయడం అనేది దుర్మార్గ చర్య అని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మీడియా ప్రతినిధి ఎనిమిరెడ్డి మాలకొండయ్య జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మట్ట మంగరాజు డాక్టర్ బుర్ర కృష్ణరాజు రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు విత్తనాల వెంకటరమణ గట్టి సత్యనారాయణ విశ్వనాథపల్లి శ్రీనివాసరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హిందూ దేవాలయాల మీద హిందూ దేవతా విగ్రహాల మీద ఏదైనా దాడులు జరుగుతూ ఉంటే సోద్యం చూస్తూ మరోపక్క హిందూ దేవాలయాలకి యాత్రికులు రాకుండా అడ్డుకునే ప్రయత్నం కుట్ర ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది దానికి తాజా ఉదాహరణే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామిని కలియుగ దైవంగా భావించి అందరూ వెళ్ళే ప్రాంతంలో ఉన్న అద్దె గదులని రేట్లు పెంచుతూ ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ఇప్పటి వరకు వంద రూపాయల అద్దున్న అద్దె గదుల్ని పదిహేడు వందల రూపాయలు పెంచడం అలాగే ఐదు వందల రూపాయలు ఉన్న దాన్ని రెండు వేల రెండు వందలు పెంచటం ఈ విధంగా అద్దె గదులు రేట్లు పెంచుతూ ఈ రాష్ట్రంలో హిందూ దేవాలయాల మీద హిందువుల మీద కక్ష కట్టే ప్రయత్నం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది అందుకనే భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లోని కలెక్టర్ గారికి వినత పత్రం ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు కాకినాడలో కూడా నిర్వహించడం జరుగుతోంది సీఎం జగన్ బడుగు బలహీన వర్గాలకు అనుగుణంగా అనేక సంక్షేమ పథకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని కాకినాడ ఎంపీ బంగా గీత కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే ద్వారపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో వారు మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా వైద్య సేవలు విస్తృతంగా అమలు చేస్తున్నారని ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు సామాన్యులకు అందుబాటులోనికి తీసుకువచ్చారన్నారు రంగరాయ వైద్య కళాశాలలో నలభై మూడు పేజీ సీట్లు మంజూరయ్యాయన్నారు నిర్వహణ కోసం యాభై మూడు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశామన్నారు ఇక్కడ టెండర్ల పనులు పూర్తయ్యాయన్నారు పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయన్నారు కోనసీమ జిఎస్ఎల్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల పనులు జరుగుతున్నాయన్నారు వెల్నెస్ సెంటర్ల ద్వారా ప్రాథమిక ఆరోగ్య సేవలు అందిస్తున్నారన్నారు జీజీహెచ్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చురుకుగా సాగుతున్నాయన్నారు ప్రజలు అర్హులైతే అన్నిటి అన్ని పథకాలకి ఇవ్వడం రెడీగా ఉన్నాం అంతే తప్పితే ఐదు ఐదు పెన్షన్లు పది పెన్షన్లు ఇవ్వడం కాదు ఎంతమంది కావాల్సి ఇవ్వమన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దానివల్ల మే ఎమ్మెల్యే లెవెల్లో మేము ఎంపీ లెవెల్లో మేడం గారు అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ప్రజలకు కలిసే అవకాశాన్ని మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి కలగజేశారు గడపడప విషయంలో మేము అందరం కూడా చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ తెలియజేసిన వారు ఒక పార్టీ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేశారు ఇదే మీకు అర్థరా బాబు తెలుగుదేశం నాయకులు చేసుకోండి పార్టీ కార్యక్రమాలు పిలుచుకోండి తప్పులేదు మీ మీ పార్టీ మీ గోల ప్రజల్లో లేని పార్టీ దాన్ని ఊపిరిపోద్దామని మీదేమి కర్మ అని ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని ప్రజలకు వెళ్తున్నారు తిరగండి తప్పులేదు నేను ఒక్కడే సూటిగా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండబాబుని ప్రశ్నించేది ఏంటి అమ్మోడిత్తడానికి కర్మ సెక్రటరీ వ్యవస్థ పెట్టడానికి కర్మ పెన్షన్దారులు ఇంటికి పంపించి ఉదయాన్నే ఆరు గంటల నుంచి ముసలి వాళ్ళకి ముతక వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇప్పిస్తాడానికి కర్మ ఇంటింటికి రేషన్ పంపిస్తున్నారని కర్మ 
చదువుకున్న విద్యార్థి అమ్ముడు పడుతుందని కర్మ లేకపోతే ఏదైతే మహిళకి మీ చంద్రబాబు నేను మోసం చేశాడు మహిళా సంఘాన్ని కానీ మా జగన్ మోసం చేయలే మహిళా సంఘాలకు ఏదైతే రుణాలు ఇస్తానో రుణాలు మాఫీ చేసేస్తానని అన్నారో అది మళ్ళీ ఈ మూడో విడత ఈ జనవరి ఇరవై ఏడు పడుతుంది మహిళల రుణాలు మాఫీ చేస్తానంటే కర్మ ఏ విషయం మీద కర్మని తిరుగుతున్నారు మీరు మీకు చంద్రబాబు నాయుడు పదవి లేదనే కర్మ తప్ప మీకు ఇంకో ఆలోచన లేదు ఇంకో విషయం చెప్తున్నాను ఈరోజు తిరగండి మీ అధ్యక్షుడు పిలిపించినప్పుడు మీరు ఏ కార్యక్రమాన పేడ ఎత్తండి అంటే ఎత్తాలి మీరు తప్పదు ఎందుకంటే టికెట్ల కోసం మీరు ప్రజల్లోకి రావాలి ఏదో రకంగా గెలటం కోసం మీ పాటలు మీరు పడితే మీ అధ్యక్షుడు ఏం చెప్తే చెయ్యాలి కానీ నీ కూడా తిరుగుతున్నాడు నేను ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నా తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇదే మీ కర్మరాబాబు అనే తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అందరూ నాకు పిలుపు ఒకటే ఏదైతే మీరు తిరుగుతున్నారో ఏదైతే మీకు వైఎస్ఆర్ పార్టీ ప్రభుత్వంలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వస్తున్నాయో ముందుగా ఈ మాకు వద్దు బాబు అని సరెండర్ చేసేయండి మీకు సిగ్గుంటే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమం మాకు వద్దు మీ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం లేదు మీ ప్రభుత్వం కర్మ అంటారు కదా మీకు వచ్చే సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ మాకు వద్దని సరెండర్ చేసేసి తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలు పట్టుకుని మీ నాయకులను తిరగడం తప్పలేదు బిక్కువల మండలం పందల్పాక గ్రామంలో పడాల పెదపుల్లారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాలు ఉంబరానంటాయి ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా అనపర్తి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సత్తి సూర్యనారాయణ రెడ్డి సతీమణి ఆదిలక్ష్మి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆదిలక్ష్మి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు తెలియాలని వాటిపై అవగాహన కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉందని తెలియజేశారు అనంతరం హెడ్ మాస్టర్ చింతా సోమిరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ సంక్రాంతి సంబరాల్లో పిల్లలు భోగి మంటలు రంగవల్లు పిండి వంటకాలు మరియు పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసి రొంగుల పద్మావతి అప్పాజీ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు సత్తి హరిప్రసాద్ రెడ్డి మాజీ ఎంపీ కిలపతి సత్యనారాయణ ఎంపీటీసి సభ్యులు గీతా సావిత్రి సతీష్ కుమార్ మచ్చ పాప పేరెంట్స్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ ఆదిరెడ్డి ఉమా తదితరులు పాల్గొన్నారు మన అనపర్తి శాసనసభ్యులు శ్రీ సత్య సూర్యనారాయణ గారి సతీమణి శ్రీమతి ఆదిలక్ష్మి గారు ఆ పాఠశాలకు వచ్చేసి ముఖ్య అతిథిగా కార్యక్రమం అంతటిని కూడా నిర్వహించడం జరిగింది సంప్రదాయ వ్యవహారాలన్నీ కూడా వాళ్ళు మర్చిపోకుండా ఉండడం కోసం ఈ రోజు చాలా కార్యక్రమాలు మేము నిర్వహించడం జరిగింది భోగి మంట నుంచి పిండి వంటలు బొమ్మల కొలువు అదేవిధంగా పిల్లల యొక్క సంప్రదాయ వేషధారణ నృత్యాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉత్సాహంగా పిల్లలందరూ కూడా చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి మా స్కూల్ తరఫున మా పా మా పాఠశాల విద్యార్థులు విద్యార్థుల తరఫున కూడా మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమానికి నాకు సహకరించినటువంటి మా ఉపాధ్యాయ సిబ్బంది అందరికీ కూడా అలాగే గ్రామ పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అన్నమాట పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే పెన్నెన్ దరుబాబు జన్మదిన వేడుకలు పార్టీ శ్రేణుల మధ్య ఘనంగా నిర్వహించారు పిఠాపురం నియోజకవర్గం నుంచి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజాప్రతినిధులు హాజరై పుష్పగుచ్చాలు పూలమాలలు గజమాలలు సాలువాలు కప్పి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు రాజగారి కోట ఎమ్మెల్యే ఇంట జన సందరంగా మారింది టిఫిన్స్ భోజనాలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎమ్మెల్యే పిండిన దొరబాబు ఆనందోత్సవాలతో గడిపారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే దొరబాబు మాట్లాడుతూ నా ఈ జన్మ ధన్యమని మీ అందరి ఆశీర్వాదం అదేవిధముగా ఎల్లువేలలా ఉండాలని ఇప్పటికే రెండుసార్లు పిఠాపురం ఎమ్మెల్యేగా నన్ను గెలిపించారని ఇది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నానన్నారు మీ అందరి ఆశీర్వాదం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తా ఉన్నాను మా కన్న తల్లిదండ్రులు ఇప్పుడు లేకపోయినా వారు పైలోకంలో ఉన్న ఎప్పుడు కూడా నన్ను మా కుటుంబాన్ని అలాగే ఈ పెద్ద కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజున మీ అందరికీ మరొకసారి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అందరూ కూడా బోన్ చేసి వెళ్ళాలి ఒక క్రౌడ్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా అందరూ కూడా పది నిమిషాలు ఆలస్యమైతే అందరికీ కూడా ఏ ఒక్కరికి కూడా భోజనాలు లేని విధంగా అందరికీ కూడా సంకోచం జరిగింది అందరూ కూడా సక్రమంగా చేసి ఆశీర్వదించాలనే పేరు పేరు నా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను ఏమైనా ఏమైనా తప్పిదాలు ఉంటే ఒక తమ్ముడుగా అన్నగా నన్ను క్షమించాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి మీ అందరి ఆశీస్సులు కోరుకుంటా ఉన్నాను కోడి పందాల నిర్వహణకు కాకినాడ జిల్లాలో గేట్లు ఎత్తివేసినట్లు వివిధ ప్రచార మాధ్యమాల్లో వస్తున్న వార్తలను కాకినాడ రూరల్ సిఏకే శ్రీనివాసరావు తీవ్రంగా ఖండించారు 
కాలవే మండలం కోరంగి పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఎస్ఐపి శ్రీనివాస్ కుమార్ తో కలిసి ఆయన మాట్లాడారు ఇతర జిల్లాల్లో ఎటువంటి నిబంధనలు ఉన్నాయో అవే నిబంధనలు ఈ ప్రాంతంలోనూ పోలీసులకు వర్తిస్తాయని ఆయన తెలిపారు తాళదేవు మండలంలో కోడి పందాల బరులను ధ్వంసం చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు కోడి పందాలపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు సాంప్రదాయ సంక్రాంతి ఆటలు జిల్లా అంతా నిర్వహిస్తున్న విషయాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు ప్రజానీకం సహకరించాలని వారు కోరారు కోడిపందాల నిర్వహణలో కోనసీమ జిల్లా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నట్టు మేమేదో గేట్లు ఎత్తేసినట్టు అసత్య వార్తలు ప్రసారం అవుతున్నాయి అవి వాస్తవం కాదు నేను ఆల్రెడీ ఇటి ఇటీవల కాలంలో రెండు బరులు ధ్వంసం చేయడం జరిగింది అదే ఈరోజు కూడా నేను మేలపల్లి వేసిన ఒక బయట ధ్వంసం చేయడం జరిగింది మా ఎస్పీ గారి దిశానిర్దేశానుసారం మేము కూడా చాలా ఖచ్చితంగా ఈ కోడిపందాల బరులను ధ్వంసం చేయడం జరుగుతుంది ఎవరికి మేము తీసుకోకుండా ఖచ్చితంగా చట్ట ప్రకారం మేము వ్యవహరిస్తాం ఇట్టి పరిస్థితుల్లో మేము గేట్లు ఎత్తేసేమన్న అపవాదం మా మీద ఎత్తు మేము కూడా ఖచ్చితంగా నిబంధనల ప్రకారమే వ్యవహరిస్తాం అని మీ అందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను నేటి తరానికి మన తెలుగు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు గుర్తుండేలా చేసిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉందని అమలాపురం ఎంపీ చింతానురాధ్ అన్నారు తాళదేవు మండలం పటవలలోని పైడా విద్యా సంస్థ ప్రాంగణంలో పైడా క్రాంతి పేరుతో నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాల్లో ఆమె పాల్గొని మాట్లాడారు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సంక్రాంతి సంబరాలను ఎంపీ ప్రారంభించారు అనంతరం భోగి మంటలు వెలిగించి విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసిన నమూనా గ్రామాలను సందర్శించారు అక్కడ సాంప్రదాయబద్ధంగా ఏర్పాటు చేసిన వివిధ స్టాల్స్ ను అభినందించారు ఒక్క గ్రామంలోనికి వెళ్లి పండుగ జరుపుకున్న అనుభూతి కలిగిందని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ ఎస్పీ పి శ్రీనివాస్ జిల్లా పరిషత్ సిఇఓ ఎన్ బివి సత్యనారాయణ పైడా విద్యా సంస్థ చైర్మన్ పైడా సత్యప్రసాద్ సెక్రటరీ పైడా శ్రీరామ్ జాయింట్ సెక్రటరీ నిత్య శ్రీరామ్ డీన్ వీరభద్రరావు డిడి రవీంద్రారెడ్డి ప్రిన్సిపాల్ సూర్యప్రకాష్ కేశవ సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పైడ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో జరుగుతున్నటువంటి సంక్రాంతి సంబరాల కోసం వచ్చి చూస్తే ఇది ఎలా ఉందంటే నిజంగా ఒక పల్లె వాతావరణం దాంట్లో నేను పండగ జరుపుకోవడానికి వచ్చినట్టుగా ఉంది చాలా సంతోషంగా ఉంది మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అంతరించిపోతున్నటువంటి ఈ టైంలో పిల్లలందరూ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎడ్ల బండ నుంచి ఎడ్ల బండి అలాగే మన ట్రెడిషనల్గా వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రతి కార్యక్రమం కూడా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది అండ్ చాలా చక్కటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇది పిల్లలకి ఇది మనం ఏంటంటే మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలని మళ్ళీ రివోక్ చేసినటువంటి సందర్భం ఇది చెప్పాలంటే ఈ రోజుల్లో సిటీస్లో కూడా మేము చూడవు ఇట్లాగా ఏంటంటే సంక్రాంతి అనగానే ఒక హాలిడే వస్తుంది పొద్దున నుంచి సాయంత్రం వరకు టీవీ ఓ సినిమా చూడడం అలా టైం పాస్ చేస్తుని ఉండే రోజులు అలాంటిది ఈరోజు పల్లెటూరులో కూడా అదే వాతావరణం అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ వస్తుంది సో ఖచ్చితంగా ఇదేంటంటే పేరెంట్స్ బాధ్యతగా తీసుకుని ఇది పిల్లలకి మన సాంప్రదాయం అనేది వాళ్ళకి నేర్పాలి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ కానీ లేదా ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ కానీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆలమూరు మండలం చెమరులంక శ్రీ శ్రీడి సాయి విద్యానికేతన్ పాఠశాలలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు విద్యా సంస్థల వ్యవస్థాపకులు తంబాబత్తుల పాలేశ్వర నాగమణి చైర్మన్ ఉమారాణిలు జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఈ సంక్రాంతి వేడుకలు ప్రారంభించారు అదేవిధంగా కొత్తపేటలోని కమ్యూనిటీపాలెంలో గల గౌతమ్ స్కూల్ నందు కొరస్పాండెంట్ ఏవివి సత్యనారాయణ డైరెక్టర్ పి నారాయణ రావులు సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు విద్యార్థిని విద్యార్థులతో పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు పల్లెటూరి సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పలు ప్రదర్శనల ద్వారా అద్భుతంగా చాటి చెప్పారు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి విద్యార్థులు తెలుగు సాంప్రదాయాన్ని చాటారు భోగి మంటలు వేసి దాని చుట్టూ పాటలు పాడుతూ నృత్యం చేశారు విద్యార్థులు వేసిన ముగ్గులు హరిదాసు వేషధారణ ప్రబల ఊరేగింపు ఆకట్టుకున్నాయి అలాగే సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగమైన కోడిపందాలను నిర్వహించారు అటు ఉపాధ్యాయులు సంక్రాంతి పండుగ విశిష్టతను విద్యార్థులకు చక్కగా వివరించారు హరిదాసు కమ్మదాసరి భట్రాజు సోదెమ్మ పిట్టల దొర వంటి పాత్రలతో విద్యార్థులు అలరించారు పల్లెల్లో సంక్రాంతి వేడుకలు ఎలా జరుగుతాయి అనేది కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు సంక్రాంతి సందర్భంగా నిర్వహించే గోదాదేవి కళ్యాణ వృత్యం ప్రదర్శన అందరినీ ఆకర్షించింది భోగి మంటలను వెలిగించి ఆ మంటల్లో భోగి దండలు వేసి చిన్నారులు సందడి చేశారు అలాగే చిన్నారులపై భోగి పళ్ళు పోస్తారు ప్రముఖ ఆర్టిస్ట్ తాడోజు హరి వ్యక్తిత్వం వికాస నిపుణులు నాగిరెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు 
ఈ పోటీలు నిర్వహించుకుంటాము అనేసి అని మేడం గారి దగ్గర పర్మిషన్ అడగడం జరిగిందండి మేడం గారు పర్మిషన్ ఇవ్వడంతో పాటు మాకు దగ్గర ఉండి ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూ ఈ పోటీలన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు చాలా బాగా ఉంది ఈ రోజు అంతా ఈ రోజు రేపు అవుతున్నాయి వాడపల్లిలో క్రికెట్ కూడా అవుతుంది పురుషులకి క్రికెట్ వాలీబాల్ మా లేడీస్ అందరికీ ఇక్కడ క్యారమ్స్ చెస్ మ్యూజికల్ చైర్ తర్వాత లెమన్ అండ్ స్పూన్ అన్ని గేమ్స్ అవుతున్నాయి చాలా ఉత్సాహంగా అందరం పార్టిసిపేట్ చేశాము మేడం గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము అందరికీ మండల ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి బాగా జరుపుకోవాలని ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఈ సంవత్సరం అంతా హాయిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ సచివాలయ సిబ్బంది అందరూ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సంక్రాంతి సందర్భంగా మా సచివాలయం సిబ్బంది ఆ త్రిపుర మండలం ఉన్న సచివాలయం సిబ్బంది అందరూ కూడా ఈరోజు సాంప్రదాయ ఆటల పోటీల్లో పాల్గొనడం జరిగింది దీంతో భాగంగా మహిళలకి మ్యూజికల్ చేర్స్ చెస్ క్యారమ్స్ అలాగే మగ పిల్లలకి పురుషులకి క్రికెట్ వాలీబాల్ ఈ పోటీని కూడా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది సచివాలయ సిబ్బంది వారి యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ పోటీలను కూడా నిర్వహించారు ఈ మానసిక ఉల్లాసానికి శారీరక ఆరోగ్యానికి కూడా ఆటలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి అంతేకాకుండా సాంప్రదాయ ఆటల పోటీలు అన్నాయి ఎంత అనుమతి చేసుకోవడం టైంలో ఈ విషయం మళ్ళీ ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి అందరూ కూడా మానసికంగా అందరూ సంతోషంగా ఉండడానికి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలతో ఈ ఆటల పోటీలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తాళరేం మండలం చొల్లంగిపేటలోని వివేకానంద స్కూల్లో వివేకానందుల జయంతి సంక్రాంతి సంబరాలు ఘనంగా నిర్వహించారు పాఠశాల చైర్మన్ కందిళ్ల గంగబాబు స్వామి వివేకానంద చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం భోగిమంట వెలిగించి సంక్రాంతి సంబరాలు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు సాంప్రదాయ వస్త్రధారణతో చేసిన నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి రంగురంగుల రంగవల్లికలతో పాఠశాలలు కొత్త శోభ సంతరించుకుంది ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎం భీమశంకర్ ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు శ్రీ చొల్లంగపాట శ్రీ వివేకానంద హై స్కూల్ నందు శ్రీ వివేకానందుని జయంతి మరియు సంక్రాంతి సంబరములు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించాం దీనికి మాకు ఎంతగానో సహకరించిన మా చైర్మన్ శ్రీ కందిల గంగబాబు గారికి మా స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అయిన శ్రీ ఎంబి శంకర్ గారికి మా తోటి ఉపాధ్యాయ బృందానికి విద్యార్థి విద్యార్థులకు ఎంతగానో మేము శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఈ మొబైల్ ఫోన్స్ కంటూ ఎడిక్ట్ అయిపోయారు దానికి ఏంటంటే భిన్నంగా మనం మన తెలుగు సాంప్రదాయ సంస్కృతులు అనేవి వాళ్ళకి తెలియజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో మా చైర్మన్ గారు మరి మా ప్రిన్సిపాల్ గారు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన స్కూల్ ఎందు మన యొక్క తెలుగు చరిత్ర పైగా మన పండగ సంక్రాంతి యొక్క విశిష్టత తెలియజేయడానికి ఈ భోగిమంటలని అలాగే రంగురంగుల ముగ్గులతోటి అలాగే ఇదే రోజు నాడు ప్రతి సంవత్సరం ఈ మన జనవరి పన్నెండో తారీఖున వివేకానంద జయంతి ఇవన్నీ కూడా కలిసి చేస్తూ పిల్లలకి మనం భావితరాల పిల్లల ఎందరికీ కూడా మనం కొన్ని తెలియజేయాలి మన ఆచార వ్యవహారాలు తెలియజేయాలని తెలియజేస్తాం శ్రీ దత్త సాయి అభయాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ధనుర్మాసాన్ని పురస్కరించుకుని కోలాట కార్యక్రమాన్ని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు మూర్తి బద్రిశ్రీ ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు గురువారం కాకినాడ రూరల్ మండలం ఈశ్వర్ నగర్ సంతోష్ నగర్ మధ్యలో గల శ్రీ దత్త సాయి అవయాన్యస్వామి వారి ఆలయంలో ఘనంగా కోలాట కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం సుమారు ఐదు వందల మందికి అన్న సంతర్పణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అలాగే ప్రతి గురువారం ఆలయంలో అమ్మ సంతర్పణ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు భద్రి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో మీనాక్షి సాయిరాం దంపతులు పెదపూడి సతీష్ కమిటీ సభ్యులు భక్తులు పాల్గొన్నారు ప్రతి గురువారము అన్నదానము జరుగును మూడు వందల యాభై మందికి ఇవాళ ధనుర్మాస సందర్భంగా పాలాటము అన్నదానము జరిగినది అన్నదానము ఒక ఐదు వందల మందికి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి వెళ్తున్నారు గుడి కమిటీ మూర్తి బద్రి శ్రీ ప్రభాకర రాజ్యంలో అన్నదానము జరిగినది కాకినాడ బాణగుడి జంక్షన్ లో సురేష్ ప్రదక్షిణ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆనంద్ సినిమాస్ థియేటర్ ను సురేష్ ప్రదక్షిణ అధినేత దగ్గుబాటి సురేష్ బాబు ప్రారంభించారు స్క్రీన్ వన్ టూ సురేష్ బాబు స్క్రీన్ త్రీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి స్క్రీన్ ఫోర్ రాష్ట్ర రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ద్వారంపూడి భాస్కర్ రెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా నిర్మాత సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ కాకినాడ నగరంలో అతి చక్కని చూడముచ్చటైన నాలుగు స్క్రీన్లతో కూడిన ఆనంద్ సినిమాస్ ను ప్రారంభించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఆనంద్ లో ఉదయం బాలకృష్ణ నటించిన వీర సింహారెడ్డి చిత్రంతో ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో నగరానికి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు 
టోటల్ గా రెనోవేట్ చేసి కొత్త లాబీ క్రియేట్ చేసి సీట్స్ ఉంటాయండి మొత్తం అండ్ ఇట్ హ్యాస్ రిక్లైనర్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్స్ ఆనంద్ లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ సీట్స్ Uh, the screen 3 will be 317, screen 1 will be 170 and 317. Annitlo recliners, good sound, good light, Dolby Atmos, Anni Petty. For a better viewing experience of audience. Me under the internet to be put a cinema choose with a no rose rose mari pottam de. Meer mobile lo juice ko achu, inklo OTT lo juice ko achu. So unless the theatre is a compelling experience, there is no point of coming to a cinema theatre. Dabba ne diga diga ne, time is important for people. So ochina puro to have a good experience, that's what we try to create in Anu. Kramdar Chusi, I wish all of the people will enjoy it. I want to thank Bhaskara Tigara, Chara Sekra Tigara, me ee uri kochinde Devi Complex toki. So our whole theatre renovation started with them and uh, it's very nice thing you know, uh, uh, to come back and do something in Kakinata. Uh, thank you all very much. Thank you, Mr. Nii. I am going to talk to you about my name. I am going to talk to you about Suresh Bhavar. I am going to talk to you about the Kakinata Patanar. I am going to talk to you about the entertainment. మల్టీప్లెక్స్ నుండి తీసుకురావడం ముఖ్యంగా సురేష్ సురేష్ బాబు సరేత్ర సురేష్ బాబు గారి పచ్చ ధన్యవాదాలు కాకాయ పట్టుకోవడం తప్పన తెలియజేసుకోండి గ్రాసం ఇండస్ట్రీస్ సౌజన్యంతో ఒక కోటి అరవై లక్షల రూపాయలతో నిర్మించబోబు నాలుగు కల్చరల్స్ యాక్ట్రీస్ బిల్డింగ్స్ నిర్మాణానికి అనపర్తి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సతీష్ సూర్నారెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా శాసనసభ్యులు మాట్లాడుతూ గ్రాసం ఇండస్ట్రీస్ వారి సౌజన్యంతో నాలుగు గ్రామాలలో ఒక కోటి అరవై లక్షల రూపాయలతో నిర్మాణం చేయబోవు కల్చర్ యాక్టివిస్ట్ బిల్డింగ్లకు శంకుస్థాపన చేస్తున్నట్లు ఇవి ప్రజలకు వివిధ అవసరముల కోసం ఉపయోగపడుతున్నాయనే ఉద్దేశంతో వీటి నిర్మాణం చేస్తున్నామని వారు తెలిపారు అభివృద్ధికి సహకరిస్తున్న గ్రాసం ఇండస్ట్రీస్ వారికి అభినందనలు తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసి రంగుల పద్మావతి అప్పాజీ గ్రాసం ఇండస్ట్రీస్ యూనిట్ హెడ్ క్రిస్టన్ గ్రాసం హెచ్ఆర్ మురళీకృష్ణ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ జంగా సుబ్బారెడ్డి అనపర్తి టౌన్ అధ్యక్షులు రంగంపేట మండలం ఇన్ఛార్జ్ నల్లమిల్లి మురళీమోహన్ బాలకృష్ణారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అనపర్తి నియోజకవర్గం బిక్కోలు మండలం బలవంతపురం గ్రామంలో గల గ్రాసిమ ఇండస్ట్రీస్ వారిని మరి సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ నుంచి మరి పేదలు ఎక్కువ ఉండే ప్రాంతాల్లో ఏదైనా రిక్రియేషన్ హాల్స్ మరి నిర్మించాలని వారికి కోరగా ఈ రోజున అనపర్తి సావరంలో ఒకటి ఆర్ఎస్పేటలో ఒకటి అదేవిధంగా బిక్కోలు మండలం కాపవరం రంగంపేట మండలం సింగంపల్లిలో ఒకటి మొత్తం మీద నాలుగు రిక్రియేషన్ మరి హాల్స్ మరి నిర్మాణానికి ముందుకు వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా నియోజకవర్గంలో ఇంకా చాలా చోట్ల మరి అవసరం ఉంది మరి మీరు కూడా మిగతా చోట్ల కూడా మరి రాను రోజుల్లో మీ సహకారం అందించవలసిందిగా ముఖ్యంగా మేము అడిగేది కూడా పేద ప్రజలు ఉండే ప్రాంతాల్లోనే మేము అడుగుతున్నాం తప్పనిసరిగా మరి మీరు ఇప్పటికే మరి చాలా చోట్ల మంచినీటికి అదేవిధంగా ఈ కమ్యూనిటీ హాల్స్కి రిక్రియేషన్ హాల్స్కి కూడా మీరు చేస్తున్నారు మీ సహకారం మాత్రం మరువలేదు అదేవిధంగా రాను రోజుల్లో కూడా మీరు ఇదే విధంగా మరి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి మీరు సహకరించవలసిందిగా మరి మిమ్మల్ని ఈ సందర్భంగా కోరుతూ వార్తలు ముగించే ముఖ్యాంశాలు మరోసారి విద్యా వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఎంపీ వంగ గీత కోడి పందాలపై ఉక్కుపాదం కాకినాడ రూరల్ సిఐ శ్రీనివాసరావు కాకినాడలో ఆనంద్ సినిమాస్ థియేటర్ ప్రారంభం ఒక కోటి అరవై లక్షల రూపాయలతో నాలుగు కల్చరల్ యాక్ట్రీస్ బిల్డింగ్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన అనపర్తి ఎమ్మెల్యే సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం